ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു ചൂരിദാർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ചൂരിദാർ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായി ഒരു ചൂരിദാർ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ചൂരിദാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിങ് വീഡിയോ ആയി കാണിക്കാനായി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുണി ഇതുപോലെ നാലായി മടക്കി വെക്കുക കറക്റ്റ് അളവിൽ ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ചൂരിദാർ എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് അളവിൽ പിടിച്ച് മടക്കി വെച്ച് നമുക്കിതിന് മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു അരേഞ്ച് താഴ്ത്തി കഴുത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അരേഞ്ച് താഴ്ത്തി നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായി ചൂരിദാർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ അളവും ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്ഥലത്തൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഷോൾഡറിൻ്റെ നമ്മൾ അടിപ്പ് വരുന്ന ലൈന് വിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോളാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആം ഹോൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചൂരിദാറിൻ്റെ കൈ കൊയ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആം ഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാറ് കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൂരിദാർ വെച്ച് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആം ഹോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ചൂരിദാറിൻ്റെ അളവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവും ആം ഹോൾ വരച്ച അളവും തമ്മിൽ നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം അതിനായി ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആം ഹോൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഹാം ഹോളും വരഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചൂരിദാർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാറ് ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു അളവറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അളവെടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ കൈക്കുയി വന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ചൂരിദാറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ട് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ച് വിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് താഴെ വരെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ മെത്തേഡ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അവരവരുടെ ചൂരിദാർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ചൂരിദാർ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ ചൂരിദാർ ടോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് അളവ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത സൈഡിലൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുടെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചൂരിദാർ വെച്ച് കൊടുത്ത് അളവെടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചൂരിദാർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കട്ടിങ് അറിയാത്തവർക്കും സിമ്പിളായി കട്ട് ചെയ്താൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ അളവും ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെൻറ്ററിലായി നമുക്കൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ചൂരിദാറിൻ്റെ അളവ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കറക്റ്റായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടിഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റായി അളവെടുത്ത് മുറിച്ചുകൊടുക്കാം ഈ ചൂരിദാറിന് ഒരു ബോർഡർ വരുന്നുണ്ട് ബോർഡർ വരുന്ന ചൂരിദാറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡറിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലെങ്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈയുടെ ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചൂരിദാറിന്റെ കൈ മുറിച്ചെടുക്കാനായി ബാക്കി വന്ന ഭാഗം ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ ബോർഡർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുകളിൽ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് മറ്റേ കൈയിന്റെ അളവ് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തത് ഈ ബോർഡർ മുറിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ തായ്ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തുണിയുടെ മുകളിലായി നമ്മുടെ അളവിൻ്റെ ചൂരിദാറിൻ്റെ കൈ കറക്റ്റായി നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു അരേഞ്ച് മുകളിലായി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അതിന് ശേഷം കൈക്കൊയ് വരുന്ന സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ട് നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഒന്നരയോ രണ്ടോ ഇഞ്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനായി നമുക്ക് വിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന് താഴെയായി അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും കൈക്കുഴിയുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കേവ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈവച്ച് കറക്റ്റ് അളവിൽ വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ ബോർഡർ വരുന്ന ചൂരിദാറായതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബോർഡറൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചൂരിദാറാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും കൈ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് ചൂരിദാറിൻ്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബോർഡർ ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് നടുഭാഗത്തായി ഒരടിപ്പ് വരും നമ്മുടെ കൈക്ക് നടുഭാഗത്തായി ഒരടിപ്പ് വരും അതുപോലെയാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ബോർഡറും ലേസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചൂരിദാർ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചൂരിദാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് അടി മുറിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടുഭാഗത്ത് കട്ടിങ് ഒന്നും വരാത്ത കൈ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കൈയുടെ അടിഭാഗത്ത് വെക്കേണ്ട ബോർഡർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയുന്നവർക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അറിയുമായിരിക്കും പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത കൈയുടെ പീസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബോർഡറിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് രണ്ട് കൈക്ക് വേണ്ടി നാല് മടക്കായി നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച് നമുക്കിത് കറക്റ്റ് അളവിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചെങ്കിലും സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയുന്നവർക്ക് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മുടെ കൈയുടെ അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലൈനിങ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നാല് ഭാഗമാക്കി നമുക്ക് മടക്കി കറക്റ്റായി വെച്ചു കൊടുക്കാം ലൈനിങ് വെക്കാത്തവർക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ സിമ്പിളായി അടിച്ചെടുക്കാം ലൈനിങ് വെച്ചടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് 
ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് ചൂരിദാറിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ലൈനിങ്ങിന് മുകളിലായി വെച്ച് കൊടുത്ത് അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ചൂരിദാറിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് എടുത്ത് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അളവിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ചൂരിദാറിൻ്റെ അളവിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറുതാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ബോർഡറിൻ്റെ മുകളിലായി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ അളവെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാട്ടിയല പാൻറ്റാണ് നിങ്ങൾക്കായി കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പാൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പാട്ടിയല പാൻറ്റിൻ്റെയും അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ എടുത്ത പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് നല്ല കോട്ടൺ പീസാണ് കോട്ടൺ പീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് വേദി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാലായി മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം വേദി വരുന്ന ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ചൂരിദാറിൻ്റെ അരയുടെ ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗവും കട്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗം താഴെ കാലിൻ്റെ ഭാഗമായും നമ്മൾ തുണി മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പാറ്റിയൽ പാൻറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അളവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻറ്റിൻ്റെ അളവിന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായി നമ്മുടെ അരയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലായി നമുക്ക് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് വരുന്ന ഭാഗത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ തുണിയുടെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് അറിയിക്കണം ഇതുപോലെ തായ്ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വര വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ അരയുടെ ഭാഗം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരയുടെ ഭാഗം അളവ് വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു കോണ് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാട്ടിയല പാൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ അടിഭാഗം നമുക്ക് മടക്കി അടിക്കാനായി കുറച്ച് സ്ഥലം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെയാണ് പാട്ടിയൽ പാൻറ്റ് നമ്മൾ വരഞ്ഞെടുത്താൽ ഉണ്ടാവുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈനും യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ലൈനിട്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാകാത്തവർക്കായി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പാൻറ്റ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അരയുടെ ഭാഗത്തും ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിലായും നമുക്ക് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്ത് ഈ മുകളിൽ മുകളിലത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങേ അറ്റം വരെ നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ ലൈനിലേ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ തായ്ഭാഗം ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലൈന് വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമുക്ക് പാൻറ്റിൻ്റെ അളവിൽ വെച്ച് വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോണായി തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് മുറിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി കാൽഭാഗം വരുന്ന സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തുണി ബാക്കി ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അരഭാഗത്തായി അടിക്കാനായി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നാല് പീസ് തുണിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്കൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഈ തുണിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അളവിൽ കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ അളവിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് മുകളിലായി നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവിൽ അരയുടെ ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അളവിൽ നാല് മടക്കാക്കി നമ്മുടെ ചൂരിദാറിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് വെച്ച് അരയുടെ ഭാഗം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അരയുടെ ഭാഗം നമ്മുടെ നാട വെച്ച് കൊടുക്കാനായി കുറച്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിലായി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ലെങ്ത്തുള്ള തുണിയാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ട് പീസായി തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരയുടെ ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ തുണിയായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നാല് പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം നീളത്തിൽ അടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് അരയുടെ ഭാഗം നല്ല കറക്റ്റായി അളവെടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ അളവെടുത്ത് നമുക്ക് ചൂരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ താഴോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആണ് നമ്മൾ നെക്ക് അളവെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചൂരിദാറിൻ്റെ പീസുമല് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അളവിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് ലൈൻ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ തുണിയൊന്ന് കറക്റ്റായി ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന അളവൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായി മനസ്സിലായി കിട്ടും കുറച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് അളവിൽ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്ത് ആ ലൈനുമ്മലെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം എല്ലാ ടോപ്പിൻ്റെയും പേൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ അളവും നമ്മൾ കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ഒരു പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്ത് ചൂരിദാർ അടിച്ച് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന പുതിയ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ആ ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് തൊട്ടടുത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക് യു